हेलो फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक स्पान इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज टॉपिक हमारा क्या है इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज तो इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा सिंपल स्पान स्पान क्या होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ का लेंथ क्या होता है तो आपने जैसे कि मॉस पढ़े होंगे तो आपने स्पान निकाला होगा लेंथ निकाला होगा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द सपोर्ट इस कॉल्ड स्पान ठीक है करेक्ट है यही इसी को आप लोग क्या बोलते थे स्पान बोलते थे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द आपका सपोर्ट जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं स्पान कहते हैं तो वैसे ही सेम टू सेम डेफिनेशन हमारे हमारे ब्रिज के लिए भी लागू होता है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे पढ़िए द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव ब्रिज सपोर्ट इज नोन एज द स्पान ये हो गया आपका सिंपल स्पान का डेफिनेशन क्या होता है अब नाम ही पढ़ लीजिए क्या टॉपिक हमारा इकोनॉमिक स्पान ऑफ द ब्रिज मतलब इकोनॉमिक स्पान इकोनॉमिक मतलब होता है इकोनॉमिक मतलब क्या होता है सस्ता सस्ता स्पान ऐसे थोड़ा समझिए मतलब एक ऐसा स्पान हमें सेलेक्ट करना है जिसको सेलेक्ट करने पे हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कम आएगा तो उसे उसे ही अपन क्या बोलते हैं इकोनॉमिक स्पान ऑफ द ब्रिज कहते हैं ठीक है तो यही चीज़ है ऐसा स्पान हमको सेलेक्ट करना है जिसको सेलेक्ट करने पर हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज है वो कम से कम आए ठीक है मैक्सिमम तो होता ही है लेकिन अपन थोड़ा पैसा भी उसमें इसमें स्पान को कंसिडर करते हुए स्पान को देखते हुए कुछ कम कर सकते हैं तो कम करेंगे तो वो क्या कहला आपका इकोनॉमिक स्पान ऑफ द ब्रिज देखेंगे आगे पढ़ के देखते हैं द टर्म इकोनॉमिक स्पान इज यूज टू इंडिकेट द स्पान विच इफ एडोप्टेड ब्रिंग डाउन द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज टू मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ द ब्रिज सच एस एवेलेबिलिटी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर चार्जेस नेचर ऑफ वाटर वे एवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर क्लाइमेट कंडीशन ये सब चीज़ को अगर अपन थोड़ा अफेक्ट करते हैं ठीक है ऐसा इस मतलब इसमें क्या कर रहे हैं अभी अपन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल में कुछ अपन थोड़ा फैक्टर्स हैं उसके ठीक है मटेरियल में कुछ अपन करते हैं लेबर के चार्जेस थोड़ा कम करते हैं ठीक है तो इस प्रकार से अपन कुछ कुछ चीज़ करेंगे जिससे हमारा जो स्पान है स्पान का जो अपन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अगर वो कम हो गया तो आपका स्पान ऑफ द ब्रिज भी आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी कम हो जाएगा तो इस प्रकार से अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं ठीक है इसका डेफिनेशन एक और अपन देख लेते हैं ये तो एक हो गया देखेंगे यहाँ पर भी एक प्रकार का एक डेफिनेशन है जैसे वहाँ पर एक डेफिनेशन था वहाँ पर यहाँ पर भी एक इसी टाइप का डेफिनेशन है जैसा हमने बताया कि ऐसा स्पान जिसके कारण हमारा ब्रिज का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक स्पान बोलते हैं ठीक है वही चीज़ लिखा हुआ है द स्पान ऑफ ब्रिज मे बी सो डिटरमाइन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज इज मिनिमम हमको ऐसा स्पान चूज करना है जिससे आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ब्रिज मिनिमम आएगा तो वही क्या कहलाएगा आपका इकोनॉमिक स्पान ऑफ अ ब्रिज कहलाएगा द स्पान टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्पान द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सब स्ट्रक्चर एंड दैट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर वेरी ऑफन इट इज सीन दैट द कॉस्ट ऑफ सब सब स्ट्रक्चर फॉर्म्स नियरली फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रिज मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि टोटल कॉस्ट का पचास फाक तो पूरा सब स्ट्रक्चर का ही सब स्ट्रक्चर का ही रहता है सब स्ट्रक्चर मतलब आपका जो कॉलम्स हैं ठीक है जो पियर्स जो बनाते हैं अपन पियर्स अबर्टमेंट्स ठीक है पाइल कैप ये सब क्या था आपका आपका जो सब स्ट्रक्चर था इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है ये टोटल कॉस्ट का 50 परसेंट रहता है ठीक है मतलब आधा तो इसी में आपका पैसा चले जा रहा है तो इस प्रकार से अपने अपना जो इकोनॉमिक स्पान ऑफ द ब्रिज को इस प्रकार से समझा सकते हैं क्लियर है यहाँ तक का ठीक है नीचे एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं इसे अपन जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम इस पान में थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़ेंगे फ़र्क करेंगे ना तो उसमें कॉस्ट नहीं कम होगा ठीक है और अपन क्या कर सकते हैं अगर आप क्या करेंगे जो फ्लोर है फ्लोर में कुछ घपला करते हो फ्लोर में कुछ आप लोग दिक्कत कुछ कम कम कर रहे हो कुछ आपका कर, उसका जो मटेरियल उसको कम लगा रहे हैं तो इसमें भी आपका एकदम कॉस्ट जो है कम से कम बचेगा लेकिन अगर आपका स्टील ब्रिज है स्टील ब्रिज में आपका जैसे कि स्टील यूज़ होता है लोहा यूज़ होता है मेटल यूज़ होता है तो इस प्रकार से अगर हम स्टील या आपका जो ट्रस ब्रिज होता है ब्रेसिंग ब्रिज होता है उसमें अगर अपन कुछ कम कर सकते हैं ठीक है उसका जो स्पान अगर कम कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा स्टील बचेगा मेटल बचेगा ठीक है तो इससे जिससे इससे क्या होगा आपका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा कम आ सकता है तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ पियर विल नॉट चेंज एप्रिशिएबली फॉर स्मॉल चेंजेस इन स्पान इवन द कॉस्ट ऑफ द फ्लोर वे इज नॉट अफेक्टेड मच फॉर स्मॉल वेरिएशन इन स्पान बट इट इज सीन दैट द कॉस्ट ऑफ द ट्रस्ट एंड ब्रेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पान ऑफ द ब्रिज मतलब अपन ट्रस्ट या ब्रेसिंग हम लोग कम करेंगे
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्काउट डेफ्थ ऑफ ब्रिज स्काउट डेफ क्या होता है सिर्फ अभी सुनना मेरे को और समझना इस बात को स्काउट डेफ मतलब क्या होता है अगर कोई सा आपका क्या है एक ब्रिज है ब्रिज में बहुत सारे पियर्स हैं ठीक है पियर्स हैं और वो ब्रिज सपोज अभी खाली है लेकिन एट द टाइम ऑफ द फ्लड जब फ्लड आएगा जब बाढ़ आएगा बाढ़ आएगा तो क्या होता है बहुत जोर से आपका वेलोसिटी हाई होता है ठीक है फ्लड में जब फ्लड जब आता है तो क्या होता है आपका जो वाटर की वेलोसिटी है जो फ्लड से आ रही है उसकी वेलोसिटी हाई होती है इसके कारण जो पियर्स हैं जो आपके पियर्स हैं या अबर्समेंट्स हैं वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल वहाँ से हट जाते हैं वहाँ से स्काउर हो जाते हैं है ना ये चीज़ अपन देखें स्कोरिंग पड़े थे अपन याद होगा आप लोगों को तो, तो जब हाई फ्लड आता है तो पियर्स के आसपास से या अबर्टमेंट के आसपास से बहुत सारा सॉइल या कुछ अमाउंट में सॉइल वहाँ से स्काउर हो जाता है वहाँ से अपने पोजीशन से हट जाता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके जो क्या बोल रहे हैं आपकी जो आपकी वाटर की वेलोसिटी ज़्यादा है जितना कि सॉइल आपको सॉइल उसको नहीं झेल पा रहा है ठीक है सॉइल की भी एक लिमिटेशन है सॉइल की भी एक वेलोसिटी है ठीक है जैसे कि आपका एक सॉइल है कोई सी भी टाइप की मिट्टी होती है उस मिट्टी का एक लिमिटेशन होता है कि कितने कितना वेलोसिटी ऑफ वाटर वो झेल सकता है कितना वेलोसिटी ऑफ वाटर की स्पीड वो झेल सकता है अगर उससे वो ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो सॉइल है अपने पोजिशन से हट जाता है ठीक है तो वही चीज़ है यहाँ पर तो जितना हटा आप यहाँ पर समझना बात को जब बाढ़ आया तो ब्रिज का जो पियर्स है पियर्स से जितना सॉइल हटा है उसका अगर अपन डेफ को नापेंगे तो वही क्या है आपका स्काउट डेफ ऑफ ब्रिज है क्लियर है क्या बताया जा रहा है समझ रहे हैं यहाँ पे स्काउट डेफ ऑफ ब्रिज किसे कहते हैं जब एड, जब फ्लड आता है जब बाढ़ आता है तो क्या होता है पीएस के आसपास से मिट्टी हट जाती है अपने पोजीशन से सॉइल हट जाता है वहां से चाहे वो रेती हो ठीक है रेती हो या आपका मिट्टी हो मतलब या तो आपका सेंड हो सकता है या तो आपका सॉइल हो सकता है ठीक है तो जब वो अपने पोजिशन से हट जाता है तो बाद में जब अपन उसको जाके नापेंगे कि कितना वो अपने डेफ में आया है कितना डेफ आपका सॉइल वहां से हटा है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं स्काउट डेथ बोलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना इसको हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है क्यों समझना है क्यों इसकी एक, एक, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर धीरे धीरे अगर स्काउट डेथ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो कॉलम आपका अपने पोजीशन से सही तरीके से स्टैंड नहीं रह पाएगा और आपका कॉलम कोलेप्स हो सकता है जिससे आपका पूरा ब्रिज कोलेप्स हो जाएगा ठीक है तो इसी इसीलिए अपन क्या करते हैं स्काउट डेथ का बहुत तरीके से ध्यान रखते हैं जब अपन ब्रिज बनाते हैं ठीक है तो स्काउट डेथ आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्यों टॉपिक है क्योंकि इसी से ही मैक्सिमम जो आपका जो ब्रिज जो ढहता है वो क्यों ढहता है आपका स्काउट डेफ ऑफ ब्रिज के कारण ही होता है ठीक है क्योंकि आसपास की मिट्टी वहाँ से हट जाती है जो उसको पकड़ी हुई थे ठीक है तो आपका जो सॉइल होता है नीचे जो स्टेटर है वो सब क्या हो जाता है लूज़ हो जाता है इस प्रकार से तो ये इसी के कारण क्या होता है आपका मैगजिमम जो ब्रिजेस हैं वो कोलेप्स होते हैं ठीक है तो ये चीज़ लिखा हुआ है पढ़ के देखते हैं स्कोरिंग कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ड्यू टू विच द पार्टिकल ऑफ द सॉइल और रॉक अराउंड द पेरीफरी ऑफ द एबेटमेंट्स और पियर ऑफ द हाईवे ब्रिज स्पानिंग ओवर अ वाटर बॉडी गेट्स इरोडेड एंड रिमूवल रिमूवड ओवर अ सर्टन डेथ स्कॉट स्काउट डेथ यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से ठीक है किसको स्काउट डेथ बोलते हैं जो कि अभी अपन बता रहे थे उसी को अपन क्या बोलते हैं स्काउट डेथ बोलते हैं ठीक है जो आपका सॉइल का अपने पोजिशन से हट जाना वो कितना हट है उस डेथ को अगर अपन नापेंगे तो वही क्या कहलाएगा आपका स्काउट डेथ कहलाएगा इसके बाद देख सकते हैं स्काउरिंग देखेंगे यहाँ पे स्कोरिंग यूजली अकर्स वैन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इंक्रीजेस और क्रॉसेस द लिमिटिंग वैल्यू दैट द सॉइल पार्टिकल कैन इजिली हैंडल मैं आपको वही बता रहा था यहाँ पे क्या बता रहा था कि सॉइल की भी एक लिमिटेशन होता है उसका भी एक क्षमता है कि कितना स्पीड ऑफ वाटर जो आ रहा है उसको वो झेल पाएगा ठीक है अगर इस जितना स्पीड ऑफ वाटर वो झेल सकता है अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ वाटर आ गया ठीक है स्पीड आपका पानी आ रहा है वेलोसिटी का पानी आ रहा है तो क्या होगा आपका सॉइल अपने पोजीशन से हट जाएगा तो वही चीज़ क्या होगा अगर वो हटेगा तो जो डेप्थ आएगा हमें वही क्या आपका स्काउट डेप्थ है आगे पढ़ेंगे स्काउर कैन बी ईजिली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फ्लड बिंग पास थ्रू द वाटर बॉडी स्कोरिंग अपन कब नाप सकते हैं जब आपका फ्लड वहाँ से चले जाते हैं तब अपन उसे स्कोरिंग का अपना अपन क्या करेंगे उसे नाप लेंगे कितना हमारे स्कोरिंग हो रहे हैं स्कोरिंग इज इनिशिएटेड एट द नोज ऑफ द पियर्स और द शार्प पेंट्स ठीक है स्कोरिंग कहाँ से नाप सकते हैं अपन जो आपका नोज ऑफ पियर है या अपन बोल सकते हैं उसे पाइल कैप होता है नीचे में क्या होता है एक पाइल कैप होता है अगर वो वाले पोजीशन पे अपन क्या देखेंगे हमारा सॉइल पोजीशन हट रहा है तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे उस चीज़ को सही तरीके से नाप सकते हैं फिर इस्टिमेशन ऑफ स्कॉट डेफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर अबेटमेंट्स और पियर ठीक है हमको सही तरीके से स्कॉट डेफ को मेजर करना है कि एक्चुअल में जब व
compromise the structural integrity and thus cause failure of the structure it has been estimated that over 60% of the highway bridge are being collapsed due to scoring aap dekh sakte hain 60% of the bridge kya hota hai collapse ho jata hai kis karan se aur sirf scoring karan to bahut badi value 60% agar 10% 5% hota to chal bhi jata lekin yahan pe kya hai total 60% 60% of bridge collapse due to the scoring theek hai to yahan pe aap dekh sakte hain bahut hi khatarnak cheez hai scoring scoring na ho bahut hi kam ho isliye apan kya karte hain scoring na ho isliye hum kya करते हैं हम हमारे जो आपका जो ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ पर हम वेलोसिटी को ध्यान रखते हैं वाटर की जो वेलोसिटी आने वाली है वो कितनी वाली है कितने आने वाली है अगर ज़्यादा आएगी तो अपन उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है कंट्रोल तो आप कर सकते हो कैसे कंट्रोल कर सकते हो अगर ब्रिज के अप स्ट्रीम साइड में या तो आप एक बराज बनाते हो या तो एक थोड़ा सा छोटा सा आप डैम बना सकते हैं ठीक है तो उससे अपन क्या करेंगे जो फ्लड का वाटर आ रहा है उसे रोकेंगे और धीरे धीरे गेट खोल के अपन पास करेंगे ये कर सकते हैं इस प्रकार से अपन क्या करते हैं वेलोसिटी को कंट्रोल कर पाते हैं ठीक है तो ये था आपका स्काउट डेफ्स ऑफ ब्रिज इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफ्लेक्स ऑफ अ ब्रिज एफ्लेक्स ऑफ अ ब्रिज भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है कैसा अच्छा टॉपिक है मैं बताता हूँ आप लोगों को एक्चुअल में क्या होता है जब आपका सिंपल आपका टाइम है जब नदी में पानी नहीं है और ब्रिज आपका बना हुआ है ठीक है तो ये हो तो आपका सिंपल पोजिशन सिंपल टाइम है लेकिन जैसे कि फ्लड आता है ठीक है फ्लड आता है तो हमारा जो ब्रिज जो डिज़ाइन है डिज़ाइन ये है कि फ्लोर के नीचे से पानी जाना चाहिए ठीक है जो ब्रिज का फ्लोर है जो ब्रिज का डेक बोलते हैं जिसे अपन ठीक है उस डेक के नीचे से पानी जाना चाहिए ये हमने डिज़ाइन किया है लेकिन अगर हाई फ्लड आ जाता है तो अगर वो जो आपका जो पानी है अगर आपके फ्लोर को टच कर दिया ठीक है आपका पानी जो है आपका जो वाटर जो हाई फ्लड का जो वाटर आ रहा है अगर वो हमारे फ्लोर को टच कर दिया तो जो हाइट का टच किया है उससे अपन क्या बोलते हैं अफ्लक्स बोलते हैं क्लियर यहाँ तक का समझ रहे हो बात को सिंपल सा तरीका है कि हमेशा क्या होता है ब्रिज डिज़ाइन करते हैं कि फ्लोर के नीचे से आपका पानी जाए हम लोग अच्छा ब्रिज बनाते हैं हम लोग ब्रिज बनाए क्यों रहे हैं ताकि हमें पानी का सामना ना करना पड़े है ना लेकिन कई बार क्या होता है अगर हाई फ्लड आ जाता है तभी जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर से भी पानी आने स्टार्ट हो जाता है फ्लोर को टच कर देता है डेक को टच कर देता है वाटर ठीक है तो ऐसे टाइम में जितना टच हो रहा है जो आप उसका मिनिमम जो हम लोग क्राइटेरिया रखे थे इतना डेप तक पानी आना चाहिए अगर उससे पानी ज़्यादा ऊपर आ रहा है और हमारे फ्लोर को टच कर रहा है तो जो हाइट अपन निकालेंगे उसे ही अपन क्या बोलते हैं अफ्लक्स ऑफ अ ब्रिज इसे अपन क्या बोलते हैं अफ्लक्स बोलते हैं ठीक है देखेंगे इसके डेफिनेशन में Bridges are built across a waterway, and the structure may be of single plan or multiple um, single spans or multiple span. In a multiple span bridge, piers needed need to be constructed in a river bed. These piers obstruct the natural flow. If the obstruct is considerable, the level of water of the upstream rises slightly compared to the that at the downstream. यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि आपका पी एस जो है आपका जो कॉलम जो है वो क्या एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे कि सपोज अगर ये बोतल एक पियर है ठीक है इस पियर पे अगर आपके यहाँ पे वाटर पड़ेगा यहाँ पे क्या पड़ेगा अगर एक वाटर पड़ रहा है तो वाटर पड़ने से क्या होगा वहाँ जहाँ पे आपका वाटर टकरा रहा है अगर ये आपका पियर है यहाँ पे अगर आपका वाटर टकरा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ का पानी का जो बहाव है यहाँ ऊँचा हो जाएगा है तो वही चीज बोल रहा है ये जो ऊंचा होगा यही क्या आपका जितना हाइट पे जा रहा है वही क्या आपका एफ्लक्स है तो यहीं पे आप देखते हैं द राइज इन वाटर लेवल ऑन द अप स्ट्रीम इज कॉल्ड एफ्लक्स ठीक है मेन अपना यही पॉइंट था क्या द राइज इन वाटर लेवल ऑन द अप स्ट्रीम इज कॉल्ड एफ्लक्स एफ्लक्स इज यूज एज अ डिजाइन पैरामीटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ वाटर आपको अप स्ट्रीम तो पता होगा अप स्ट्रीम क्या होता है सभी को पता होगा जैसे कि एक ब्रिज है जिस साइड से पानी आ रहा है जिस साइड से पानी आ रहा है उसे अपन क्या बोल देंगे आपका अप स्ट्रीम बोलेंगे और जिधर पानी जा रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं जहाँ से पानी आ रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम बोलेंगे और जहाँ पानी जा रहा है जिस साइड पानी जा रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे तो जिधर से पानी आ रहा है ना तो पियर्स के कारण क्या होता है उसका जो जो लेवल है वाटर का लेवल है थोड़ा हाई हो जाता है तो कितना हाई हो रहा है ठीक है कितना राइज हो रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं अफ्लक्स बोलते हैं ठीक है सभी को याद हो गया होगा इस चीज़ इतने बार मैं आपको दोहरा दिया ठीक है तो यहाँ तो आप सभी को क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से अपन एफ्लेस को क्या कर सकते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं फिर आपका स्काउट डेफ क्या होता है स्काउट डेफ समझ गए ना जितना मिट्टी हट रहा है अपने पोजीशन से अगर उस उसके डेफ को अपन नापेंगे तो क्या कहलाएगा वो स्काउट डेफ कहलाएगा उसके बाद जो फर्स्ट पोजिशन पर है फर्स्ट क्या है आपका इकोनॉमिक स्पान ऑफ ब्रिज इकोनॉमिक स्पान मतलब सबसे मतलब ऐसा स्पान हम सेलेक्ट करेंगे जिससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज क
किसके प्रोपोर्शनल है अगर हम लेंथ ऑफ ट्रस और लेंथ ऑफ ब्रेसिंग को अगर अपन थोड़ा कंट्रोल करते हैं उसमें कुछ कंजप्शन करते हैं तभी आपका ट्रस्ट आपका जो कॉस्ट ऑफ ब्रिज है कम से कम आ सकता है नहीं तो एक्चुअली में उतना ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा बहुत आ सकता है ठीक है तो आज के लिए इतना करते हैं क्योंकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ठीक है इकोनॉमिक स्पान स्काउट डेथ और आपका एफ्लेक्स वैल्यू है यही क्या आपका आपका लास्ट है चैप्टर इलेवन का इसके बाद जो अपन नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सही तरीके से ठीक है तो आज के लिए इतना करते हैं थैंक यू